നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി അവയവമാണ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും രണ്ട് വൃക്കകളുണ്ട് അപൂർവമായി പതിനായിരത്തിലൊരാൾക്ക് ഒരു വൃക്ക കൊണ്ട് മാത്രം ജനിക്കുന്നു ഈ വൃക്കകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിൻവശത്ത് നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി വയറിൻ്റെ പിൻവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലും പയർമണിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഈ വൃക്കകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തെ രക്തം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ വൃക്കകളിൽ കൂടെ ചലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ശുദ്ധമായ രക്തത്തെ തിരിച്ച് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വിടുകയും മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ലിറ്റർ മൂത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വൃക്കകൾ വേറെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ബ്ലഡ് വോളിയം നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കൂടുതൽ മൂത്രം ഉണ്ടാകുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നാലോ മൂന്നോ നാലോ ലിറ്റർ മൂത്രം പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് ഒന്നോ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ അതിന് കണക്കാക്കി മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നീര് വരാതെയും നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കൂടാതെയും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് വൃക്കകളുടെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തെ കെമിക്കൽസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നീ കെമിക്കൽസിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം വൃക്കകളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ ബി പിയുടെ കാരണം ഹാർട്ടാണ് അല്ല ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതായത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ് വൃക്കകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ വന്നാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം വൃക്കകൾക്കുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലിന് ബലം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലിന് വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യം എന്ന കെമിക്കൽസ് വേണം ഇത് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ് അപ്പം വൃക്കകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നാൽ ഈ എല്ലിന് ബലമൊക്കെ കുറയുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഈ ചുമന്ന നിറം വരുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ് ഈ ചുമന്ന അണുക്കൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺമാറോ അഥവാ മജ്ജയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് എറിത്രോ പോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺ വൃക്കകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് മജ്ജയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ രക്താണുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വൃക്കകൾക്ക് പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുക നമ്മുടെ എല്ലിന് ബലം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ആ ചുമന്ന അണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക കെമിക്കൽസ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നീ കെമിക്കൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ വൃക്കകൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപ നൂറ്റി എൺപത് തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററും രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് ദിവസവും ഒന്ന് ഒന്നര ലിറ്റർ മൂത്രം നമ്മുടെ ശരീരം ഈ വൃക്കകളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഈ വൃക്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ഈ മൂത്രം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ മൂത്രം മൂത്രവാഹിനി എന്ന രണ്ട് ട്യൂബിൽ കൂടെ നമ്മുടെ അടിവയറ്റിലുള്ള മൂത്രസഞ്ചി അതായത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് പോയി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് എം എൽ നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊരു സെൻസേഷൻ വരികയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മൂത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റേതായ സംയോജിതം നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ശരാശരി ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഒഴിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മൂത്രം ഒഴിക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കൂടുതൽ മൂത്രം പോവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും വേനൽക്കാലത്ത് ക
0.7 മുതൽ 1.2 വരെയാണ് ഈ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ ഇതിലധികമായാൽ എന്തെങ്കിലും തരം വൃക്ക ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രക്തം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയാൽ ചിലപ്പം വൃക്കസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വൃക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ രക്തം പരിശോധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂത്രവും പരിശോധിക്കണം യൂറിനിൽ ആൽബമിൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം യൂറിനിൽ അണുബാധയുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് ദോഷം വരാതെ ഡാമേജ് വരാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ വൃക്കകളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കാൻ സാധിക